வணக்கம் தாய்நாடு வணக்கம் தாய்நாடு தாயக மண்ணில் இருந்து உங்கள் இல்ல திரைகள் நாடு வந்துவிடும் தாயக மண்ணின் சிறப்பை இந்த தரணி எங்கும் தவள செய்திடும் எங்கள் ஊரு எங்கள் கோயில் எங்கள் வாசலோடு எங்கள் வாழ்வு எங்கள் வழி இன்னும் பல அடித்தவாறு மிக வேகமாக பாய்ந்து கொண்டு வருகிற காட்சிகள் ரம்யமாக இருக்கிறது நிறைந்தது உலகம் என்று சொல்வார்கள் ஒரு பக்கம் வாவிகள் இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் மிகப்பெரிய கடல்கள் இருக்கிறது இவற்றின் மத்தியிலே வாழக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்க்கையை அழகாக படம் பிடித்து உங்கள் இல்லத்தர்களுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய வணக்கம் தாய்நாடு இன்றைய தினத்திலும் உங்களை சந்திக்கிறது இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விடயங்கள் கண்ணை கவரக்கூடிய அத்தனை விடயங்களும் எங்கள் கேமராக்குள் பதிவாகிறது உங்களுக்காய்
கடல் தொழிலை பொறுத்தவரையிலே தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இந்த வள்ளங்களிலே தான் தொழிலுக்கு போவர்களை பார்த்துருக்கிறோம் ஆனால் இங்கே அதிகமானவர்கள் தோணி மூலமாகத்தான் தங்களுடைய தொழிலை செய்கிறார்கள் இறங்கக்கூடிய இந்த கொல்லா என்கிற பகுதி இருக்கிறது வள்ளம் என்கிற பகுதி இருக்கிறது இந்த இரண்டு தோணி என்கிற பகுதி இந்த தோணியும் கொல்லாவும் சேர்ந்ததாக இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதிகள் வந்து என்னத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுறது சொன்னால் வந்து இது வந்து அதிகமாக வந்து தாழுகிற தன்மை குறைவாக இருக்கிற காரணத்தினால வந்து இங்கே வாழக்கூடிய மீன்கள் இது வந்து ஆழக்கடல் என்று சொல்லியிருக்கேன் நம்ம வங்களா அந்த கடலோடு சேர்ந்திருக்கக்கூடிய கடல் அந்த அடிப்படையில் வந்து அந்த கடலில் வந்து தாழாமல் தங்களோட தொழிலை செய்கிறதுக்காண்டி தான் இப்படியான ஒரு அமைப்பை வச்சுக்கிறோம் ஆனால் இதை போ இதை பார்க்க போனால் இதனுடைய இடைவெளி என்பது ஒரு ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய இடம் கூட பார்த்தாது ஆனால் எண்ணூறு கிலோக்கு மேற்பட்ட மீன்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை கூட இது கொடுக்குறதுன்றதால் இந்த மீனவர்களுடைய ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது ஒலுவில் வெளிச்ச விட்டு துறை கரை பகுதியில் தான் இருக்கிறோம் ஆரம்பத்திலே பார்த்துக்கூடிய இந்த கடல் அலைகள் வேகமாக கரை நோக்கி வருகிறது அது மட்டுமில்லை இந்த கடல் வாழக்கூடிய பூமிகளிலே கடலை நம்பி வாழக்கூடிய பல மனிதர்களும் வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் தொழில் செய்துவிட்டு தொழிலுக்கு பின்பாடு இந்த விலைகள் எல்லாம் சேதமடையும் திருப்ப அந்த வேலை சேதமடைந்த விலைகளை வந்து திருத்தி கொண்டு தொழிலுக்கு போவது இப்படித்தான் அந்த கடலை நம்பி வாழக்கூடிய மீனவர்களுடைய வாழ்க்கை என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது இருக்கக்கூடிய ஒருவரோடு பேசலாம் வணக்கம் ஐயா என்ன பேரும் கூட சுலைமா லெப்பி லெப்பை ஐயான்னு சொல்லிக்கொள்ளலாம் எவ்வளவு காலமாக இந்த கடல் தொழில் சுமார் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷமா செய்யுது முப்பத்தஞ்சு வருஷமா செய்கிறீங்க இந்த ஒலிவில் வெளிச்ச விட்டு துறை என்பது எவ்வளவு முக்கியமான இடம் ஒரு வெளிச்சத்துக்காக முக்கியமாக தெரிஞ்சால் அது தொழிலுக்கு இருட்டுகள் தெரியக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு வெளிச்ச விடுங்கிறது அர்த்த மாதிரி எவ்வளவு காலம் இந்த வெளிச்ச விடலாம் உருவாக்கப்பட்டு ஒரு இருபது வருஷம் மாதிரி இருபது வருஷம் அதுக்கு முதல் எல்லாம் இந்த தொழிலுக்கு போய் முப்பத்தஞ்சு வருஷமா தொழில் செய்யறேன்னு சொல்றீங்க அப்போ இருபது வருஷமா தான் இந்த வெளிச்ச விடு இருக்குது அதுக்கு முதல் எல்லாம் என்னுடைய கரை வருவீங்க கரை ஏறுறேன்னா லேம்ப வச்சு ஊருக்குள்ள தெரியுற லைட்டு வெளிச்சத்துகளை வைத்து கரையை கொண்டு வந்து சேர்த்து இப்போ அப்படி இருக்குது இப்போ கடலில் வந்து என்ன மீன்கள் படுது அதிகமாக அதிகமாக கீரி மீன்கள் தோரா பலையா கிழவல் தலைப்பத்து கொப்புரு சூரு முண்டக்கண்ணன் பாறைக்குட்டி போலையன் இப்படி படுத்தான மீன்கள் படுது என்ன மீன் வந்து இல்லை நல்ல சுவையாக இருக்கு இதில் சுவையாக இருக்கக்கூடிய மீன் கனவா மீன் கனவா மீன் கனவாயா இல்லை கனவாய் மீனா கனவா கனவான்னு ஓட்டு ஒன்று இருக்காது நெத்தலி மீன் ஓட்டு அது பிரி மீன்களில் சோராக்கள் பாறைகள் பலையா கிழவாளங்கிறது கிரந்தி சம்மந்தப்பட்டது சிராக்கள் சாப்பிடுவார் கொஞ்சம் குறைவு இப்போ சாதாரணமாக ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு வருமானம் காசு எடுக்கக்கூடிய வரைக்கும் தொழிலுக்கு போனால் தொழிலுக்கு போனால் ஒரு லோனுங்கிற கவுத்துக்கு போனால் லட்சக்கணக்கில் படும் ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு பேர் ஆள் போகிற ரெண்டு பேர் ஆள் போனோன்னு ஒன்றரை லட்சம் பண்ணோன்னு ஒரு இருபதனாயிரம் சிலவு போனால் ஒரு லட்சத்தி முப்பதனாயிரத்தி மூணா புரியுங்க ஓடிட்டிருக்கும் <laughs> 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 ஓடிட்டிருக்குறாரிக்கல் <laughs> 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 இங்கே முகாவரை கொண்டு வந்தாலும் ஆபரம் இஞ்சி கட்டினதால் கல்லை அரிக்குது அரிக்கிற காரணத்தால் இப்போ இஞ்சி கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு ஏக்கர் தோட்டம் போயிட்டு கடல் நேர்கிற கல் கங்கலான் இருந்து கல் கங்கால் முந்நூறு மீட்டர் கங்கலாம் இருந்து கல் இப்போ இஞ்சி இதெல்லாம் தோட்டம் கிடைக்கிற ஸ்கூல் ஸ்கூலில் இருந்து முந்நூறு மீட்டர் கங்கலாம் கடல் இருந்து இது ஸ்கூல் சுனாமியில் பாதிக்கப்பட்ட ஸ்கூல் தான் இருக்குது பள்ளிக்கூடத்துக்கு 
இது பேரே பங்களா விரிவுடா பெரிய கடல்கள் ஜம்பார் இப்ப இந்த கடலை நம்பி இங்க எத்தனை குடும்பங்கள் இருக்கு நம்ம சுமார் இங்கே ஒரு ஐநூறு குடும்பங்கள் அவ்வளோ வெறும் கடல் நம்பி தான் போகிறது வேறு என்ன தொழில் நம்பி இருக்கு இங்கே கடை தொழில் இருக்கு விவசாயம் இருக்கு கல்வாடி இருக்கு இனி வட்ட தொழில்கள் என்று காடு வட்டி கொல்லி எடுத்து விற்கிறார்கள் இருக்காங்க பல சைஸான தொழில்கள் இருக்காங்க மரம் மறுக்கிற தொழில்கள் இருக்கா மரம் வேண்டாம் மோட்டர் வச்சு வாழ மரம் எடுத்து தெரியும் தானே அப்போ நீங்கள் இரவு தொழில் போயிட்டு பகல் வந்து இப்படியே பார்த்துட்டு இந்த வேலையோட அப்படியே இருந்து கொள்வது வேறு வேலை போகிறது வேலைக்கு உண்டு அப்போ இதில் எவ்வளோ வருமானம் உங்களுக்கு வரும் இப்போ இப்போ எங்களுக்கு வந்து மீனை இதில் படுறத பொறுத்து பத்தாயிரத்துக்கு பட்டா ரெண்டாயிரம் செலவு போனா ஆளுக்கு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் கொழு இதில் நாலு பங்கு மூணு பேர் போகும் நாலு பேர் போக தாங்குமோ மூணு பேர் போகிறோம் மூணு பேர் தாங்கும் தாங்கும் அதில் லோடு மேத்து ஒன்னூறு கிலோ மீன் ஏத்து ஒன்னு இது வேறு காலத்தில் நீங்கள் முப்பத்தஞ்சு வருஷமா தொழில் செய்கிறீர்கள் ஒரு நாளில் கிடைச்ச மிகப்பெரிய வருமானம் வந்தால் இவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு மிகப்பெரிய அமௌண்ட்டு தோணியில் வந்துட்டு இருபதனாயிரம் கிடைச்சிது இருபதனாயிரம் கிடைச்சிது அதை விட பெருசாக போயில்ல லட்சம் ரூபாய் பட்டு இருபதனாயிரம் கிடைச்சிது இப்படியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான இந்த மீனவர் சமூகத்தினுடைய வாழ்க்கைகள் இந்த கடற்கரை மிக எளிலாக இருக்கிறது நாங்கள் வெளியே இருந்து பார்த்து ரசிப்பதற்கு மட்டுமல்ல அது ஒரு மனிதர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை கொடுக்கிறது ஆனால் சில வேலைகளிலே இன்றைக்கு இவர் சொல்லக்கூடிய விடயங்கள் இந்த கல் போட்டதாலே கடல் வந்து நிலங்களை காவு கொண்டு செல்கிறது இந்த பாடசாலையிலிருந்து கிட்டத்தட்ட முந்நூறு மீட்டர் கங்கால் இருந்திருக்கக்கூடிய கடல் என்பது இப்பொழுது ஒரு ஐம்பது அறுபது மீட்டர் கிட்டவாக வந்திருக்கிறது இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் இந்த அரித்து அரித்து இந்த நிலப்பகுதி எல்லாவற்றையும் தன்னோடு சுகரிக்கிற விதமாகத்தான் இந்த கடல் மக்களோடு போராடி கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட பல விடயங்களையும் நிகழ்ச்சி படமாக்குகிறது இணைந்திருப்போம் ஒவ்வொரு கிராமங்களை தேடி போகிற எங்களுடைய பயணத்திலே ஒரு கடற்கரையிலே ஆரம்பித்திருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் மீன் பாடுகிற தேன்நாடு மட்டக்களப்பில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பல விடயங்களை கொண்டு வர போகிறது இந்த நிகழ்ச்சிகளின் வழியே நீங்கள் இணைந்து கொள்ளுங்கள் இனிவர்கிற காலங்களில் எல்லாம் இந்த கிழக்கு மாகாணத்தினுடைய அறிமுகமாக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் உங்கள் இல்லத்திற்கு வரப்போகிறது இணைந்திருப்போம் வாழக்கூடிய மீன்களுடைய வாழ்க்கையை பொறுத்தவரை வந்து ஒவ்வொரு விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தா வந்து இந்த மண்ணரிப்பு என்றதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது நாங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கும் கடற்கரைக்கும் இடையிலான தூரம் ஆரம்பத்தில் இருந்து குறுகி குறுகி கொண்டு போகுது அது மட்டும் இல்லை இந்த இடத்துல துறைமுகம் ஒன்று அமைக்கிற விதமாக வந்து கல்லுகளை போட்டு தான் இதற்குரிய பிரதானமான காரணம் என்று கூட சொல்லப்படுது ஏறக்குறைய ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் தான் இந்த கடல் நம்பி வாழ்ந்தாலும் கூட அவருடைய வாழ்வியலை பொறுத்தவரையில் வந்து சில வேளை நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் சில வேளை வருமானம் கிடைக்காமல் போகும் இப்படிப்பட்ட பாதிப்புகளோடு இருக்கணும் முன்பெல்லாம் இந்த வெளிச்ச வீடுகள் இருக்கல இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முதல் தான் இந்த வெளிச்ச வீடு ஒன்றும் இங்கே அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக சொன்னார்கள் அதுக்கு முதல் வந்து இந்த வெளிச்ச வீடு இல்லாத காரணத்தினால வந்து தாங்கள் வீடுகளில் எரிகிற வெளி விளக்குண்ட வெளிச்சத்தை வச்சு கொண்டு தான் கரையாக வந்திருக்கணும் ஒலிவிலுடைய முக்கியமான விடயங்கள் சம்பந்தமாக நாங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இவ்வளவு காட்சிகள் எல்லாம் உங்களுடைய ரம்யமாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை விடயங்களையும் நாங்கள் ஆவணப்படுத்தி படமாக்கி உங்கள் இல்லத்தர்களுக்கு கொண்டு வருகிற இது வணக்கம் தாய்நாடு எங்கள் வாழ்வியலையும் வரலாற்றையும் தேடுகிற அந்த பயணம் இன்றைக்கும் தொடர்கிறது
வெளிச்ச வீட்டு துறைக்கு வந்திருப்பதாக சொன்னோம் இந்த வெளிச்ச வீட்டு துறை என்று வரக்கூடிய காரணமே வந்து பின்னே தெரியக்கூடிய அந்த வெளிச்ச வீடுகள் தான் ஆரம்பத்திலே இந்த கடலுக்கு செல்லக்கூடிய மீனவர்கள் கரை வருவதற்கான பல்வேறு இடர்பாடுகளை தாண்டியதற்கு பிற்பாடு தான் இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு முன்பு தான் இந்த வெளிச்ச வீடு இந்த பகுதியிலே அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது சுழலக்கூடிய ஒளிவிளக்குகளை கொண்டதாகத்தான் இந்த வெளிச்ச வீடுகள் இருக்கிறது இப்படியான காட்சிகள் மனதை ரம்யப்படுத்துகிறது அது மட்டுமல்ல இயற்கையோடு இணைந்ததாக வாழக்கூடிய மக்களுடைய கலங்கரை விளக்கம் என்பது இவைகளாகத்தான் இருக்கிறது அதிகமாக சின்ன பருவங்கள் எல்லாம் விடுமுறைகள் வருகிற போது எங்கே செல்ல போகிறதுனால் கடற்கரைக்குன்னு சொல்லி அதிகமானவர்கள் சொல்லுவார்கள் கடலை எவ்வளவு உயரமாக இழந்து வருகிறதோ அதையெல்லாம் தாண்டி அந்த கடலோடு போட்டி போட்டு கடலிலே நீந்தி மகளக்கூடிய பலரையும் இந்த இடத்திலே காணக்கூடியதாக இருக்கிறது கடற்கரை என்றாலே ரொம்ப அலாதி பிரியமாக இருக்கும் அதுவும் இப்படியான அழகிய கடற்கரைகள் இன்னும் அதிக ரம்யத்தை தருகிறது இப்படியான காட்சிகள் எல்லாம் உங்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கையிலே இந்த நிகழ்ச்சியூடாக உங்களை அழைத்து செல்கிறோம்
ஒரு பகுதிகளினுடைய எழுச்சி என்பது அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளினுடைய அடிப்படையிலே தான் எழுந்து செல்கிறது அந்த அடிப்படையிலே வந்து கிழக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரை இருந்திருக்கக்கூடிய இந்த பல்கலைக்கழகம் கூட இந்த பகுதியினுடைய கல்வி எழுச்சிக்கு மிக முக்கியமான பங்காற்றுகிறது இந்த வீதி வழியே எங்கள் வணக்கம் தாய்நாடை தேடிய பயணம் தொடர்கிறது பொதுவாக இந்த மனிதர்கள் வாழக்கூடிய பகுதிகளிலே வந்து சிலர் ஒரு பகுதியிலே வாழ்ந்ததினாலே வந்து அந்த பகுதி பெயர் பெறும் இன்னும் சிலர் சில பகுதிகளிலே வாழ்ந்திருப்பதனாலே பெயர் பெற்றிருப்பார்கள் ஆனால் ஒருவர் வாழ்ந்திருக்கிற போது அவருடைய வாழ்ந்த ஊரினுடைய பெயர்னாலே அந்த ஊர் பெயர் பெற்றது என்று சொன்னால் அது காரைதீவாக இருக்க முடியும் முத்தமிழ்வித்தகர் சுவாமி விவலானந்தரை தந்திருக்கக்கூடிய பகுதியான காரைதீவுக்கு தான் இன்றைக்கு நாங்கள் வருகை தந்திருக்கிறோம் பொதுவாக இந்த மனிதர்கள் வாழ்ந்து முடித்ததற்கு பிற்பாடு அவர்களுடைய வாழ்க்கை என்பது முடிந்துவிடும் ஆனால் மறைந்தும் வாழக்கூடிய மனிதர்கள் என்று சொல்லி சில பேரைத்தான் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்படியான ஒருவராகத்தான் சுவாமி விவலானந்தரை பார்க்கலாம் பின்னே இருக்கக்கூடிய அவர் எழுதிருக்கக்கூடிய அவருடைய சிலை இன்றைக்கு வந்து அவர் இந்த இடத்திலே வாழ்தலை நினைவுபடுத்துகிறது அவர் தந்திருக்கக்கூடிய யாழ் நூல் என்கிற நூல் தான் முத்தமிழ் வித்தகர் என்கிற பட்டத்தை அவருக்கு பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது இப்படியான இலக்கிய சிலமை உள்ளவர்கள் இந்த மண்ணுக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல பேசுகிற மொழியாகி இருக்கக்கூடிய தமிழுக்கும் பெருமை சேர்த்திருக்கிறார்கள் இவருடைய வாழ்க்கையை கூட எங்களுடைய வணக்கம் தாய்நாடு ஆராய்ந்து செல்கிறது காரைதீவில் இருக்கக்கூடிய சாமி தம்பி கண்ணம்மை இவர்களுக்கு வந்து மயில் வாகன் என்கிற ஏற்போடு பிறந்து பிற்காலத்திலே துறவு பூண்டு தமிழுக்கு மட்டுமல்ல முத்தமிழுக்கு அளப்பெரிய பணிகளை ஆற்றி சுவாமி விபுலானந்தராக உயர்ந்துன்றக்கூடிய அந்த மயில் வாகனத்தாருடைய வீட்டுக்கு முன்பாகத்தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் அவர் வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த வீடையும் உங்களுக்காக நாங்கள் காட்சிப்படுத்த தயாராக இருக்கிறோம் உள்ளே சென்று நாங்களும் பார்க்கலாம் முத்தமிழ் வித்தகராக மூன்று தமிழ் இயல் இசை நாடகம் இந்த மூன்று தமிழுக்கும் புத்துணர் ஊட்டியிருக்கக்கூடிய அல்லது புத்துயிர் அழித்து இந்த தமிழ் வாழ்வதற்கு வழி செய்திருக்கக்கூடிய சுவாமி விவலானந்தர் வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த வீட்டினுடைய அருகிலே தான் இப்பொழுது நாங்கள் இருக்கிறோம் இந்த பகுதியில் தான் அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல இந்த துறவரம் பூணுவதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கக்கூடிய அந்த நிஷ்டையில் இருந்திருக்கக்கூடிய இடங்கள் கூட இங்கே இருக்கிறது அவர் பாவித்த பொருட்கள் கூட இங்கே இருந்தாலும் கூட தற்சமயத்தில் அவற்றை பார்வையிடுவதற்கான வசதிகள் இங்கே இல்லை என்று தான் இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள்
நீண்ட காலமாக கிழக்கிழங்கையினுடைய பகுதிகளை காட்சிப்படுத்தவில்லை என்று சொல்லி உங்களுடைய ஆதங்கங்கள் நீங்க அத்தனையான அழகு விதமான காட்சிகளையும் அழகு காட்சிகளையும் உங்கள் இல்லதர்களை கொண்டு வரக்கூடிய வணக்கம் தாய் நாடுகளுடைய வாழ்வியலையும் வரலாற்றையும் தேடி வந்திருக்கக்கூடிய பகுதி தான் இந்த கிழக்கு மாகாணம் கிழக்கு மாகாணத்திலும் அதிகமாக நீரால் சூழப்பட்ட பகுதிகள் ஒரு பக்கம் பாவிகள் இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் கடல் இருக்கிறது கடலுடைய கரையில் இருந்து சில விடயங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் இந்த பகுதியில் இருந்து இன்னும் பல விடயங்கள் பார்க்க இருக்கிறது நீங்களுடைய பயணம் இந்த பகுதியாலை இன்னும் பல உங்களுக்கு தேவையான விடயங்கள் பார்க்க ஆசைப்படக்கூடிய அத்தனை விடயங்களையும் காட்சிப்படுத்துவதற்காய் பயணிக்கப் போகிறது ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளி இடைவெளியை தொடர்ந்து மீண்டும் சந்திக்கலாம் சொல்லி எல்லோருமே உங்களுடைய கண்களை அகல விரிப்பது தெரிகிறது ஒரு பக்கம் கடல் இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் பச்சை பசையல் என்று சொல்லி அழகான இயற்கையான விவசாய பூமிகள் இருக்கிறது இப்படியான தன்னிறைவு உள்ள பூமிகள் தான் இந்த இயற்கையினுடைய மனிதனை உயிர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இயற்கையினுடைய ஒவ்வொரு வடிவங்களாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்படியான ரம்யங்களோடு எங்களுடைய வாழ்க்கையை கழித்து விட்டால் இது போன்ற மகிழ்ச்சியை விட வேறு என்ன வேண்டும் இந்த உலகத்திலே என்று நீங்களும் கேட்பது புரிகிறது எங்களுக்கும் அந்த ஆதங்கம் தெரிகிறது ஒரு பக்கம் கடல் இன்னொரு பக்கம் அழகிய விவசாயம் ஒரு பக்கம் கடல் நீர் இன்னொரு பக்கம் நன்னீர் இப்படியான விடயங்கள் எல்லாம் இந்த மட்டக்களப்பிலே மட்டும்தான் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஒலிவில் பகிர்க்கூடிய முக்கியமான விடயங்களை பார்த்தவாறு எங்களுடைய பயணம் நிந்தவுரை நோக்கி செல்லப் போகிறது இந்த வீதிகளில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விடயங்களை காட்சிக்காக எடுத்து வருகிறோம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மீன்பாடக்கூடிய தேர்நாடு மட்டுமல்ல வந்திருக்கிற போது இயற்கை கூட எங்களை அழைத்து வரவேற்று கொண்டு வந்து இப்படியான இயற்கையான இடங்களிலே கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறது இதுதான் மட்டக்களப்பினுடைய இன்னும் ஒரு சிறப்பாக இருக்கிறது ஒரு பக்கம் பச்சை பசல் என்ற நெல் வயல்கள் இடையே குறுக்கறுத்து பாய்க்கூடிய நீர்கள் அதையண்டி வாழக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்வியல் என்று ஒரு அஸ்தமனத்தின் போது எவ்வளவு ரம்யங்களை இந்த இடத்திலே காண முடிகிறது என்று நாங்கள் இந்த இடத்திலே தான் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பெரிய பெரிய படங்கள் எல்லாம் வெவ்வேறு இடங்களிலே இயற்கை எழிலோடு படமாக்கப்படுகிற போது 
இந்த இடங்களிலெல்லாம் எவ்வளவு இயற்கை ரம்யங்களை அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்பதை நிகழ்ச்சியினுடைய வாயிலாக நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் நெல்லை விதைத்து விட்டு அதற்காக காவல் காத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியிலே வாழக்கூடிய விவசாயிகள் குருவி வந்து அந்த நெல் கதிர் வருகிற போது அதில் இருக்கக்கூடிய சாறுகளை உறிஞ்சிவிட்டால் வெறும் சப்பிகளாக மட்டும்தான் அவைகள் உருவாகப் போகிறது இவற்றிற்காகவெல்லாம் விதைத்து அறுவடை செய்யும் வரை காவல் காக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய வாழ்வினுடைய ஒரு நியதியாய் கூட மாறிவிட்டது பொழுது மாஹிரான அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இயற்கையிலே ரசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சமகாலத்திலே வந்து ஒரு பக்கம் நாங்கள் ஆரம்பத்திலே சொன்னது மாதிரி நடுவிலே ஓடக்கூடிய நீர் இரண்டு பக்கமும் வயல்வெளிகள் இந்த வயல்வெளிகள் இருக்கக்கூடிய குருவிகளை கலைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களே ஒருவராக இருக்கிறார் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்குது வயலுக்கு தண்ணி வரம்பு இல்லை வரம்பு கட்டிட வரம்பு மேலடியவா தண்ணி இருக்கிறது அதால அதுக்குள்ள போய் கேள அதால ரோட்ல நின்று பாத்துக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு இருந்து அரை கிலோமீட்டர் தொங்கல் வயல்வெளி தொங்கல் அதுக்கு போற இருந்து சொன்னால் எங்களுக்கு தண்ணிக்குள்ளால போயிடாது அதன் காரணத்தால் ரோட்ல நின்று குறுகிய கருத்து நடுவில் ஒரு ஆறு வருது என்ன பேர் ஆறு இந்த ஆறு வந்து கராபத்தாறு கராபத்து ஆறு கராபத்து எங்க வரையும் எங்க போய் முடியுது இப்படியே ஆத்துல வந்து கிட்டங்கி அலை கழிவுடைய போகுது அதாவது வட்டி வட்டி கிலோ ஆறு அது மட்டுக்கு போகுது கல்லடி ஆத்து மட்டுக்கு இதாவது வடிக்க விளைச்சல்பது <laughs> வீட்டு <laughs> 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 நடுந்து கருப்பாயிருக்கிற <laughs> 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 அப்படி இருக்கு 
நீங்க மார்கழி அந்த மார்கழியோட போய் கூடிய மலைக்கு இதெல்லாம் தாண்டுவோம் இந்த ரோட் எல்லாம் தாண்டுவோம் ஒரு ஹோம் தான் செய்யலாம் மார்கழி இப்ப தாண்ட வந்து பைல தூஞ்சி செய்வீங்க அந்த காலத்துல அந்த டைம்ல இப்டி தான் மேல் வட்டைக்கு செய்ய வேண்டிய வேஷ ஆங்கிறாங்க அங்க போய் குத்தைக்கு பூமி எடுத்து அங்க செய்வாங்க அந்த இடத்துல அங்க போய் பக்கம் சம்மந்திர பக்கம் அங்க எடுத்து செய்வாங்க அந்த குளனி பக்கம் இதெல்லாம் போய் எடுத்து செய்வாங்க இப்போ நாங்கள் வெளியில் இருந்து வந்து பார்க்கல இது ஒரு இயற்கையாக மகளக்கூடியாகும் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கண்டாலும் உங்களுக்கு செழிப்பு மாறியில் இருந்து இயற்கையை பார்க்குங்க செழிப்பு என்ன இப்படி தானே இது பணத்துல விவசாயத்தில் ஓட்டதால் எங்களுக்கு மழை தண்ணியில் கிடந்து கஷ்டப்படுறதால கொஞ்சம் வெறுப்பால் நாங்கள் சந்தோஷம் அடைய முடியாத வரைக்கும் இப்போ இவ்வளவு காலத்தில் வந்து விளைச்சல் எப்படி இருந்திருக்கு உங்களுக்கு சரியாக இருந்திருக்கா ஓ முப்பத்தஞ்சு நாற்பது சரியாக தண்ணி இல்லாத டைம்ல அப்படி வரும் நாற்பது முப்பத்தஞ்சு விதம் ஏக்கர் கிடைக்கும் இப்போ விவசாயத்தை பொறுத்தவரை வந்து நீங்கள் இந்த தண்ணியை நம்பி இந்த மழையை நம்பி இந்த வானத்தை நம்பி தான் பயிர் செய்யும் வேறு என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த விவசாயம் செய்யும் விவசாயம் செய்யறதுல பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை இந்த ரோட்டுகள் போட இல்லை இந்த ரோட்டுகள் போடல அந்த ரோட்டுகள் உயர்த்தி போட்டிருந்தா அந்த தண்ணியில் வார பெருமளவு தண்ணி வந்து அங்கே அடிக்காது அடுத்தது இந்த இந்த வாழைகள் இந்த புல்லுகள் இதுகள் எல்லாம் ஒளியாகினா ஒரு இயற்கைக்கு வாராங்களுக்கும் கொஞ்சம் சுவாத்தியம் ஆயிருக்கும் அதை தாண்டி வந்து இப்போ பாதிப்புகள் வந்தால் அதுக்கு வரக்கூடிய நிவாரணங்கள் எல்லாம் சரியாக கிடைக்கும் கிடைக்கிறது இல்லை சரித்திரத்திலே எனக்கும் இப்போ இரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே நான் அந்த இதுக்குள்ளே உள்ள ஆச்சரியிருக்கேன் ஒரு கவர்மெண்டாலேயோ ஒரு இந்த ஏபிசியாலேயோ ஒரு இது ஒன்று நஷ்டகிடாகையோ இல்லை ஒரு நிவாரணமோ கிடைக்கவே இல்லை நீங்கள் வைக்க வைக்கல எங்களுக்கு தருவோம் அங்கே கொடுக்காண்டி சின்ன தானே கேட்கலாம் இல்லை இப்போ பாதிப்பு வந்துட்டு உங்களுக்கு என் தருணம் சொல்லி போய் கேட்குறோம் இல்லையா அப்படி கேட்குறதுக்கு இங்கே தருவோம் நான் தனியாக ஒரு ஆள் போய் கேட்டு அது சரிய சாத்தியப்படாது அப்படி என்ன விவசாயம் எல்லோரும் கூலி ஊற்றும் சும்மா போனால் தான் இப்படியாக வாழக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்வியலை கூட உங்களுடைய நிகழ்ச்சி ஆவணப்படுத்த இருக்கிறது பல்வேறு விதமான இடர்பாடுகள் இந்த இயற்கை கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லி பலர் அறிவி கொண்டிருந்தாலும் கிடைத்திருக்கிற இயற்கையை கூட சரியான முறையிலே பராமரிப்பதற்கு உரிய அதிகாரிகள் இந்த இடங்களிலே தங்களுடைய பங்களிப்பை செலுத்தவில்லை என்கிற குற்றச்சாட்டு தான் இந்த விவசாயிகளுடைய பக்கம் இருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது இவைகள்லாம் சுத்தப்படுத்தினால் தான் இந்த நல்ல நீர்நிலை அல்லது நல்ல இயற்கை வளம் வருங்கால சந்ததிக்கு இந்த பூமியிலே இவ்வளவு அற்புதமான விடயங்கள் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் கொண்டு சேர்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் இப்படியான விடயங்கள் எல்லாம் கவனம் செலுத்தினால் தான் இவைகளெல்லாம் சீராக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல இயற்கையை நாங்கள் நல்ல முறையில் நேசித்தால் தான் இயற்கையும் எங்களை நல்ல முறையில் நேசிக்கும் என்கிற ஒரு விடயத்தையும் பகிர்ந்து நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக இன்னும் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் எங்கு பார்த்தாலும் இயற்கைகளிலோடு அழகு மனதை கவர்கிற விதமாகத்தான் ஒவ்வொரு பகுதிகளும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டு பக்கம் வயல்வெளிகள் நடுவே குறுக்கறுத்து பாயக்கூடிய நீர் அந்த நீர்நிலைகளிலே வந்து நன்னீர் மீன்பிடி இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கான உணவு தேவையை நெல் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் நாலாந்தம் இருக்கக்கூடிய உணவு தேவையை இந்த ஓடுகிற நன்னீரில் இருக்கக்கூடிய மீன்களை பிடித்துதான் அவர்களுடைய உணவு தேவை என்பது பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது சிறிய சின்ன சின்ன பள்ளங்களிலே அவர்கள் இந்த நீரேந்து பரப்புகளினாலே கையாலை வலித்து ஒருக்கக்கூடிய மீன்களை பிடித்துத்தான் தங்களுடைய நாளாந்த உணவு தேவைக்காக பயன்படுத்துகிறார்கள் மாலை மங்கிக் கொண்டு சூரியன் மெல்ல தன் உறக்கத்தை தேடி செல்லக்கூடிய இந்த நேரத்திலே வந்து அந்த காட்சிகள் கூட கொஞ்சம் கவரக்கூடிய விதமாகத்தான் இருக்கிறது வலித்து வருகிற நீரிலே அவர்களுடைய வள்ளம் அசைந்து ஆடுகிற அதே சம காலத்திலே இருக்கக்கூடிய நெல் வயல்கள் தங்களுடைய அந்த தலை அசைத்து அசைத்து தாங்கள் வளர்கிறோம் என்பதை தங்களுடைய எஜமானர்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது இப்படியெல்லாம் இயற்கையின் கொடைகளை தொலைத்து விட்டு எங்கோ எங்களுடைய வாழ்க்கை நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த இடங்களில் எல்லாம் சிறு குடிசை கூட அமைத்து நாங்கள் எல்லாம் வாழ்ந்து விடலாம் அப்படித்தான் ஆசை இருக்கிறது ஆனால் காலம் என்பது எங்களை இந்த வேகமான உலகத்தோடு ஓட வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த ஓட்டத்தோடு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களோடு சேர்ந்து நாங்களும் ஓடுகிறோம் பக்கம் மனதை கவரக்கூடிய இயற்கை காட்சிகள் இந்த வயல் காட்சிகள் நீரோய்ந்து பரப்புகள் இப்படியான விடயங்கள் இருந்தாலும் இன்றைக்கு வந்து வேகமாக நாங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் நகரமயமாக்கம் என்கிற பேர்வையினாலே வந்து பல்வேறு விடயங்களை நாங்கள் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் விவசாய நிலங்கள் எல்லாம் இந்த காணிகள் கட்டிட காடுகளாக மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் தான் இந்த வயலினுடைய ஒரு எல்லைப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மிக அதிக அளவாக இருக்கக்கூடிய கட்டடங்களை நாங்கள் பின்னாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியிலே பல்வேறு விடயங்கள் பேசியிருக்கிறோம் இந்த மண் சார்ந்து பல விடயங்களை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் நம்பிக்கையிலே விடைப
கிழக்கிழங்கை தேடி நாங்கள் வரவில்லை என்கிற குற்றச்சாட்டை தாண்டி இன்றைக்கு வந்து கிழக்கிழங்கில் இருக்கக்கூடிய பல ஏற்றி காட்சிகள் எங்களுடைய இல்லத்தர்களை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இதனூடாக நல்ல காட்சிகளை மனம் விரும்புகிற அல்லது மனம் ஆறக்கூடிய அல்லது மனம் இழைப்பு ஆடக்கூடிய பல்வேறு விதமான விடயங்களை பெற்றுக்கொண்டிருப்பவர்கள் நம்பிக்கைகளை விடைபெறலாம் ஒளிப்பதிவில் இணைந்திருந்த புவி மற்றும் சதி சோடு படத்தொகுப்பில் இணைந்திருந்த பவனோடு விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்றும் உங்களின் பின் உஷாந்த் வணக்கம் நேர்களே சொற்கனை